ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാലാമത്തെ സേനയാണ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബർ എട്ടിനാണ് എയർഫോഴ്സ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് റോയൽ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് എന്നായിരുന്നു ആദ്യ പേര് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരമാണ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യുന്നത് കറാച്ചി ആയിരുന്നു ആദ്യ ആസ്ഥാനം ആദ്യകാലത്ത് സേനയുടെ പ്രധാന ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം ബ്രിട്ടീഷുകാരായിരുന്നു ക്രമേണ ഇന്ത്യക്കാരെ പ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നിയമിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇന്ത്യ പാക് യുദ്ധങ്ങൾ വ്യോമസേനയുടെ അഗ്നിപരീക്ഷണങ്ങളായിരുന്നു പഴയ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ തോതിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ഇന്ന് അത്യാധുനിക ജെറ്റ് യുദ്ധവിമാനങ്ങളാണ് അധികമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തഞ്ച് ഒക്ടോബർ എട്ടിനാണ് കശ്മീരിൽ ഭൂകമ്പം നടന്നത് കശ്മീരിലെ ആസാദിലാണ് ആദ്യ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടായത് മുസഫറബാദ് വടക്കൻ പാകിസ്ഥാനിലും കശ്മീരിലുമാണ് കൂടുതൽ നാശമുണ്ടായത് കശ്മീരിലെ മൂന്ന് പ്രധാന ജില്ലകളെ ഭൂകമ്പം സാരമായി ബാധിച്ചു സ്വതന്ത്ര കശ്മീരിലെ തലസ്ഥാനമായ മുസഫറബാദിന് ഏറെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി ആശുപത്രികളും സ്കൂളുകളും പോലീസും സായുധ സേനയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളടക്കം ദിവസങ്ങളോളം സ്തംഭിച്ചു പിന്നീട് മാസങ്ങളെടുത്താണ് പലരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് പതിനായിരക്കണക്കിന് പേരുടെ ജീവനാണ് ഈ ഭൂകമ്പത്തിൽ നഷ്ടമായത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രവർത്തകനും സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാവുമായ ലോകനായക ജയപ്രകാശ് നാരായണന്റെ ഓർമ്മകൾക്കിന്ന് നാൽപ്പത് വയസ്സ് ജെ പി എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിലാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലടക്കം പങ്കെടുത്ത് ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് അദ്ദേഹമാണ് രൂപം കൊടുത്തത് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഈ പാർട്ടി സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയായി മാറി സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രഥമ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളെ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് പിന്നിൽ ഒരുമിപ്പിച്ചത് ജെ ആയിരുന്നു സമരം ചെയ്യുക ജയിലുകൾ നിറയട്ടെ എന്നതാണ് ജെ പിയുടെ പ്രസക്തമായ വാക്കുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് ഒക്ടോബർ എട്ടിനാണ് അദ്ദേഹം വിട വാങ്ങിയത് 